Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek destek vermeyi unutmayın. Tarih 1947 New York'taki bu evden garip kokular geliyor. Komşular ise o evde yaşayanlar hakkında fazla bilgi sahibi değiller. Çünkü çok fazla dışarıya çıkmıyor, insanlarla neredeyse hiç konuşmuyorlar. Evde iki kardeş oturmakta. Bir tanesi her gün dışarıya çıkıyor ve eve eşyalar taşıyor. Bir gün gazete, bir gün oyuncak bebek, bir gün lastik. Diğeri ise tüm gün evde oturuyor. Yakınlarda yaşayanlar evden gelen kötü kokuların arttığını görünce artık dayanamıyor ve polislere haber veriyorlar. Ekipler eve geldiğinde kapıyı zorlayıp açıyorlar. Ama önlerinde kocaman bir duvar var. Gazete, yatak, sandalye ve kutulardan oluşan devasa bir duvar. Bu görüntüden sonra takviye ekipleri çağırıyorlar ve içeri giriyorlar. İçerideki manzara ise tüyler ürpertici. Evi anlatmadan önce Corrier kardeşlerin hikayesini bilmek gerek. New York'un kalbinde Harlem'deyiz. Burası 5. caddede yer alan bir park alanı. İsmi Corrier Kardeşler Parkı. İçerisinde ağaçlar, yeşillikler olan New York'un en ufak parklarından bir tanesi. New York'ta bunun gibi yüzlerce park mevcut. Ama bu parkın hikayesi onu çok özel kılıyor. Çünkü burası meşhur Corrier Kardeşler'in evi. Homer 1881, Lenkli Collier 1885'te New York'ta dünyaya geldi. Babası bir jinekolog, annesi Suzy ise bir ev hanımıydı. Her ikisi de soylu bir aileden geliyorlardı. Annesinin soyu eski bir opera sanatçısı Robert Livingston'ın ailesinden geliyordu. Livingston'lar çok meşhur bir aileydi. Doktor Herman Collier eşiyle evlendikten sonra 2078 numaralı bu eve taşındı. Doktor Collier çok garip davranışları olan bir isimdi. İşi gereği sürekli Roosevelt Adası'ndaki şehir hastanesine giderdi. Adaya gidebilmek için kendisine bir kano almıştı. Haftanın 4 günü kanoya binip adaya gider, daha sonra kanoyu eline alır, yürüyerek evine gelirdi. Komşuları onun saatlerce kanoyla yürümesini garipser ve kendi aralarında dalga geçerlerdi. Doktor Collier komşularını sürekli çalıştı hastaneye davet eder, caddelerde gördüğü herkesle konuşmaya çalışırdı. Babalarının garip davranışları Homer ve Lenkli'nin de dikkatini çekerdi. Homer bir avukattı, Lenkli ise mühendisti. Fakat mesleğini çok fazla icra etmedi. Doktor Collier ve eşi Suzy 1909'da boşandılar. Herman yeni bir eve taşındı. Suzy ise oğullarıyla birlikte aynı evde kaldı. Doktor Herman 1923 senesinde hayatını kaybetti. Collier kardeşlerin ikisi de bekardı. Anneleriyle aynı evde yaşamaya devam ettiler. 1929 senesine kadar 3 yetişkin normal bir hayat sürdüler. Ama 1929'da annelerinin vefatı üzerine büyük bir travma yaşadılar. Bu kayıp her ikisini de çok etkiledi ama kısa sürede toparlanmayı başardılar. Sonraki 4 sene süresince ikisi de sosyal bir yaşam sürdü. İkisi de kiliseye gider, tatile çıkar, eve pek girmezlerdi. Lengli mühendis olmasına rağmen hayatının büyük bir kısmını müzikle geçirdi. Profesyonel bir piyanisti, o dönem birçok resital verdi. Mesleğinde başarılıydı. İnsanlar onun Livingston genlerinin bağış ettiği bir yeteneğe sahip olduğunu söylüyordu. 1933 senesinde trajik bir olay yaşadılar. Homer gözlerindeki kanama nedeniyle görme yetisini kaybetti. Homer'ın bakımını üstlenecek kimse yoktu. Lakeley ona bir bakıcı tuttuğu takdirde maaşının kendilerini geçindiremeyeceğini biliyordu. Bir karar vermeliydi. Ya mesleğini ya da kardeşini seçecekti. Lengli kardeşini seçti, mesleğini bıraktı ve annesinden kalan parayla geçinmek için planlar yaptı. Daha az harcayacak, belli bir zaman sonra da part time işlere girecekti. Ama yaptığı bu plan hiçbir zaman gerçekleşmeyecek, tünelin ucu bambaşka bir yere çıkacaktı. Koli kardeşler zamanla toplumdan uzaklaştılar. Evlerinde kendi dünyalarında yaşıyorlardı. Her gün dışarıya çıkan bu iki isim artık haftada bir kez dışarıya çıkıyordu. Zaten o dönemler büyük buhran dönemleriydi. Halk ekonomik anlamda büyük bir çöküntü içindeydi. Collier kardeşlerin oturduğu semtte birçok Afro-Amerikan aile taşındı. Onlar evin içindeyken dışarıdakiler onlar hakkında dedikodu yapmaktan geri kalmıyorlardı. İnsanlar evin içinde lüks bir yaşam sürdüklerini, çok zengin olduklarını düşünüyor, kendilerince efsaneler yaratıyorlardı. Collier kardeşler evdeyken bazı gençler eve taş atmaya başladı. Pencereleri delip geçen taşlar iki kardeşleri çok korkutuyordu. Bu olaylardan sonra pencereleri tamamen kapattılar. Evin içi zaten çok az görülüyordu. O günden sonra hiç kimse evin içini göremedi. Artık tamamen karanlığa hapsolmuşlardı. 
Bu durum iki kardeşin de akıl sağlığını kötü yönde etkiledi. Yavaş yavaş delirmekteydiler. Lakeley zamanının çoğunu icatlar yaparak geçiriyordu. Piyanoların içini süpürebilecek elektrikli bir alet, yemek ihtiyaçları için ısıtıcı ve otomatik kapı kapatıcılar icat etti. Yaptığı en garip eylem ise evin içine bu bir tuzakları kurmasıydı. Tahminen eve atılan taşlardan korkmuş ve tuzak kurma yakıl etmişti. Lenkli genellikle gece yarısı evden çıkar ve şehrin her yerine giderdi. Durmaksızın kilometrelerce yol yürüyordu. Kasapları ve manavları dolaşıyor, çöpleri karıştırıyordu. Şehirdeki çöp konteynerlarını artık ezberlemişti. Lenkli zamanla bulduğu her eşyayı eve getirmeye başladı. Eline ne geçerse alıp eve getiriyordu. Ev bir süre sonra çöplerden yapılmış kutu bir labirent haline geldi. Yollar tellerle donatılmıştı. Evin içi çöplerden oluşan karmaşık tünellerle doluydu. Lenkli eve gelen hiçbir faturayı ödemiyordu. Evde ne su, ne gaz, ne de elektrik vardı. Hepsi kapalıydı. Dış dünya ile tek bağlantıları bir radyoydu. Evde gaz yağıyla çalışan bir ısıtıcı vardı. Hikayedeki en dramatik bölüm Lenkli'nin gazete toplama sebebiydi. Lenkli gazeteleri abisi Homer'a yardım edebilmek için topluyordu. Gazetelerdeki her haberi okuyordu. Çünkü Homer'ın tedavisi hakkında bir haber bulabileceğini umut ediyordu. Daha sonra kendince bir tedavi yöntemi buldu. Abisi Homer'a haftada 100 portakal, siyah ekmek ve fıstık ezmesi yediriyordu. Bütün bu yiyecekleri gece gittiği çöp konteynerinden topluyordu. Zaman ilerledikçe Lenkli ve Homer'ın durumu daha da kötüleşti. Özellikle Homer sağlığını tamamen kaybetmişti. Belli bir süre sonra da Homer felç oldu. Lenkli onu bir hastaneye yatırmadı. Sağlıklı bir tedavi süreci geçirmesini reddetti ve abisine kendisi bakmak istedi. Kardeşlerin bir iki sefer gazetecilerle iletişimi oldu. Lenkli abini neden hastaneye yatırmadın diye soran gazetecilere şunları söylüyordu. Ben bir doktorun oğluyum. Gerekli bilgim var. Kardeşim kendim tedavi edebilirim. New York Times'ta çıkan bir habere göre, Collier kardeşlerin gaz sayıcını değiştirmek için gelen görevliler eve zorla girmek zorunda kalmış. Evin içini merak eden insanlar bu olayı izlemek için evin çevresine toplanmışlar. Yüzlerce insan bu anlara şahit olabilmek için yarım saat boyunca beklemiş. Ve tarihler Mart 1947. İnsanlar evden gelen kötü kokulardan şikayetçiler. İçlerinden birisi durumu polislere bildiriyor. Takviye ekipler gelince çalışmalar başlıyor. Ekipler içeriye girdiğinde evde binlerce gazete olduğunu görüyorlar. Ve yine binlerce hurda mevcut. İçeride yürüyebilmek neredeyse imkansız. Her tarafta sandalye, ayakkabı, gazete ve demir parçaları var. 5 saat süren çalışmalardan sonra evdeki bir pencere açılabiliyor. Polislerden bir tanesi bir hurda yığını evden çıkartırken altında Homer'ın olduğunu görüyor. Homer'ın çevresi gazetelerle çevrili. Yanı başında tavana kadar uzanan hurda yığınları var. Burası tahminen Lake'li tarafından Homer'a özel olarak yapılmış bir yaşam alanı. Homer açlık yüzünden hayatını kaybetmiş. Ekipler bu tabloyu gördükten sonra Lake'li'nin evden kaçtığını düşünüyorlar. O yüzden ilk önce yakın çevrede onu arıyorlar. Lake'li ise aslında çok yakınlarda. Evin içerisinde çok garip eşyalar bulunuyor. Bir atın çene kemiği, bebek arabaları, onlarca silah, 25 binden fazla kitap, kavanozlarda insan organları, kediler, 14 tane piyano ve sayısız gaz ve dergi. Evin içerisinden toplamda 120 ton eşya çıkartılıyor. Ekipler evin içini temizlerken dışarıda 2000'den fazla insan olduğu söyleniyordu. İnsanlar bu olaya canlı şahit olmak için her gün eve geliyorlardı. Tam iki hafta sonra Lenkli abisi Homer'ın sadece 10 metre uzağında ortaya çıktı. Artık nasıl bir eşya yığını varsa Lenkli'yi bulmaları iki hafta sürmüştü. Lenkli evin içine tüneller inşa etmişti. Bu tünellerden geçerek abisinin yanına gidiyor ve her gün ona yemek yediriyordu. Muhtemelen önce Lenkli öldü, daha sonra da Homer. Lenkli'nin ölümü ise çok trajikti. Lenkli eve kurduğu bu bir tuzaklarının birisinin altında kalarak can vermişti. Lenkli bir anlık dalgınlıkla bu bir tuzağını tetiklemiş, ardından muazzam bir gazete ve metal kutu yüklü eşyaların altında ezilmişti. Aynı senenin Temmuz ayında ev yıkıldı. Çünkü restore edilecek bir durumda değildi. Orası 1965 senesine kadar boş bir arazi olarak kaldı. 1965'te ise New York'un ilk ufak parklarından birisi oldu. Amerikalılar bu olayı hiç unutmadı. Zamanla dillere pelesenk olan o söz ortaya çıktı. Anneler odalarını toplamayan çocuklarına odan aynı Koryer kardeşlerin odası gibi olmuş diyordu. 